ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு பிரார்த்தனாஸ் கஃபே இன்னைக்கு நம்ம சிம்பிளாக செய்யக்கூடிய டேஸ்டியான தட்டப்பயிர் சாதம் பார்க்க போகிறோம் வாங்க எப்படி செய்யலாம்னு பார்க்கலாம் அடுப்பில் ஒரு குக்கர் வச்சுட்டு தேவையான அளவு எண்ணெய் விட்டுடலாம் எண்ணெய் சூடானதோ ஒரு டீஸ்பூன் கடுகு சேர்த்துக்கலாம் கடுகு நல்லா பொறிஞ்சு வரட்டும் இந்த தட்டப்பயிர் சாதத்துக்கு சாதத்துக்கு கடுகு சேர்த்தோன்னா அந்த டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு சீரகம் சேர்த்துக்கலாம் சீரகமும் பொறிஞ்சு வரட்டும் ரெண்டு கொத்து கருவேப்பிலை சேர்த்துக்கலாம் ரெண்டு பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்கலாம் சும்மா ஃப்ளேவருக்காக தான் ஒரு ஆறு ஏழு பல் பூண்டு சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி சேர்த்துக்கலாம் தட்டப்பயிர் சாதத்துக்கு பூண்டு நிறையா சேர்த்துட்டா தான் வாய்வு பிரச்சனை இருக்காது அதனால தான் பூண்டு நிறையா சேர்த்துருக்கு இனி வேணுன்னா கூட நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் ஒரு கப் அளவுக்கு பெரிய வெங்காயம் சேர்த்துக்கலாம் எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கி விட்டுடலாம் பெரிய வெங்காயம் சீக்கிரமாக வதங்குறதுக்காக கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துக்கலாம் உப்பு சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கி விட்டுடலாம் பொன்னிறமாக வதங்கட்டும் அதுக்கப்புறம் நம்ம தக்காளி சேர்த்துக்கலாம் இப்போ ஓரளவு வதங்கிருச்சு அரை கப் அளவு தக்காளி சேர்த்துக்கலாம் தக்காளியும் நல்லா வதங்கட்டும் நல்லா மசிஞ்சு வர வரைக்கும் நம்ம நல்லா வதக்கிக்கலாம் இப்போ இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்த்துக்கலாம் ஒன்றரை டீஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம் இஞ்சி பூண்டோட பச்சை வாசம் போகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கி விட்டுடலாம் இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம மசாலா பொடி சேர்த்துடலாம் கால் டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் அரை டீஸ்பூன் மல்லித்தூள் கால் டீஸ்பூன் சீரகத்தூள் அரை டீஸ்பூன் மிளகாத்தூள் அரை டீஸ்பூன் கரம் மசாலா எல்லாத்தையும் சேர்த்துட்டு வதக்கி விட்டுடலாம் அடுப்பு வந்து சிம்மில் வச்சிடலாம் அப்போ தான் இந்த மசாலா சேர்த்தணுன்னா கரையாமல் இருக்கும் எண்ணெயில் எப்பயுமே கொஞ்சம் மசாலாவை வறுத்துட்டோம் அப்படின்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் டேஸ்ட்டு பச்சை வாசம் மெயினாக இருக்காது இங்கே வந்து தட்டப்பயிர் வந்து நான் ஏழு மணி நேரம் ஊற வச்சுட்டு ரெண்டு விசில் விட்டு எடுத்துருக்கேன் அதையும் சேர்த்துக்கலாம் வாய்வு பிரச்சனை இருக்கிறவங்க தட்டப்பயிர் வேக வச்ச தண்ணியை இது கூட சேர்த்துக்க வேண்டாம் தட்டப்பயிரில் வந்து உப்பு இந்த மசாலாவோட காரம் எல்லாமே பிடிக்கட்டும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு வதக்கி விட்டுடலாம் அப்போ டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஒரே மாதிரி எப்பயும் தட்டப்பயிர் குழம்பு வைக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி சாதமும் செஞ்சு சாப்பிட்லாம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இன்றைக்கி நான் ஒரு கப் சின்ன கப்பில் வந்து ஒரு கப் அரிசி எடுத்திருக்கேன் அதுக்கு ரெண்டு கப் அளவு தண்ணி விட்டுடலாம் தண்ணி விட்டுட்டு மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு இந்த ஸ்டேஜில் உப்பு காரம் எல்லாம் சரியாக இருக்கான்னு சொல்லி செக் பண்ணி பார்த்துடலாம் செக் பண்ணி பார்த்துட்டு ஊற வச்சுருக்கிற அரிசியை எடுத்து போட்டுடலாம் நார்மல் சாத அரிசி தான் இன்னைக்கு வச்சிருக்கு இன்னைக்கு வந்து உடனே குக்கர் மூட போறது இல்லை ஏன்னா ஒரு சில பேருக்கு வந்து வெரைட்டி ரைஸ் வந்து குக்கர்ல வைக்கும் போது ஒன்று ரொம்ப குழஞ்சு போயிடுது இல்லை அடி பிடிச்சிடுது உதிரி உதிரியா வரமாட்டேது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க அவங்களுக்காக இன்னைக்கு ஒரு டிப்ஸ் சொல்ல போறேன் சாதத்தை போட்ட உடனே குக்கர் மூடிய மூடாம ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு இந்த மாதிரி வேக வச்சு மூட போறோம் இன்னைக்கு ரொம்ப உதிரி உதிரியா வரும் சாதம் இது பிரியாணிக்கு கூட இந்த மாதிரி நீங்க ட்ரை பண்ணலாம் அஞ்சு நிமிஷம் ஆயிடுச்சு அடியில் வந்து இந்த அளவு கொஞ்சம் தண்ணி இருக்கணும் சாதம் வந்து எண்பது பர்சன்டேஜ் வெந்துருச்சு வாசனைக்காக கொஞ்சம் கொத்தமல்லி இலைய தூவி விட்டுட்டு எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணி மூடி வச்சிடலாம் கரெக்டாக இருக்கும் நமக்கு ஒரே ஒரு விசில் மட்டும் விட்டு எடுத்தா போதும் நல்லா சாதம் வெந்ததோட ரொம்ப ருசியாகவும் இருக்கும் கண்டிப்பாக உங்கள் வீட்டில் இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப ருசியாக இருக்கும் ஒன்றோட ஒன்று ஒட்டாமல் நல்லா உதிரியாக வரும் சாதம் எவ்வளோ சூப்பராக வந்திருக்கு பாருங்கள் நல்லா வெந்து வந்திருக்கு சாதம் ஒன்றோட ஒன்று ஒட்டாமல் உதிரியாக செம்மையாக இருக்குது டேஸ்ட்டும் ரொம்ப அருமையாக இருக்கும் மறக்காமல் உங்கள் வீட்டில் இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள்